他一把掀开黑人的裙子给妹妹看，说黑人的腿像树枝一样，很适合干粗活。可妹妹对强壮的黑人并不感兴趣，反而更喜欢黑人的女儿，说这么可爱的小东西，自己好想养一只。农场主看妹妹喜欢孩子，于是强行将黑人的女儿抱上车。黑人苦苦哀求放过他的女儿，农场主一声怒吼，黑人不敢再说话，只能眼睁睁看着女儿被带走。回到农场，玛丽没有让小女孩像其他黑人一样下地干活，而是教她读书识字，让她做自己的女佣。八年后，女佣长成了大人。她知道自己是玛丽强行买来的，所以十分记恨她。经常给玛丽洗衣服时，她会故意把扣子剪掉，甚至有时还会把玛丽最喜欢的礼服弄烂。可即使这样，玛丽也没有怪她，只是让她下次注意点。玛丽虽然刁蛮任性，但对黑人却很友善。可这也导致了没有一个黑人怕她。圣诞节这天，玛丽要邀请镇上的白人来家里做客，让黑人管家去买几根蜡烛。不料三块钱的蜡烛，管家却要四块的跑腿费。难以置信的玛丽当场给了他一巴掌，让他午饭之前必须买回来。晚上，玛丽邀请很多白人来家里做客。就在大家吃的正欢时，女佣却无视玛丽的存在，偷偷拿走了一瓶酒。不料这一幕被一名白人看见，当场揭发。整个餐桌的气氛瞬间降至冰点，农场主也十分尴尬。白人说：“像这种肮脏的黑奴，应该拉出去绞死。”可就在这时，几名士兵突然闯进来，说：“西方又有黑奴造反，正在大肆破坏白人的庄园，所以在座的男性都要立即参军，阻止黑人。”说完，白人们纷纷起身离开。农场主也顾不上偷酒的事，交代女佣在家好好照顾玛丽。可男人们走后，女佣彻底放肆起来。她首先是骗玛丽说黑人打进了农场。然后以保护他的名义将他送进了城里。现在整栋房子只剩女佣一人，再也没人约束他。他换上玛丽的衣服，拿着农场主的好酒，一个人坐在餐桌前大吃大喝。更过分的是，他当晚还带着男友睡进了玛丽的房间，完全忽视主人的存在。谁知第二天，农场主提前回来，两人迅速躲进床底，但最后男友还是被农场主发现，当场就要将他杀死。女佣见状，急忙跑上前推开农场主，带着男友冲出了房间。两人一路狂奔，他们不知道要去哪里，唯一能想到的就是去找其他黑人求助。来到一个农场，人们立马认出了女佣，原来这是她小时候出生的农场，只是她八岁时就被玛丽买走了。有人看到女佣回来，立即来田里通知她的母亲。母亲多年来第一次听到女儿的消息，激动的丢下手中的活就往家里赶。而这边白人已经追了上来，男友被农场主抓住，当场击毙。眼看就要轮到女佣时，母亲及时赶到。从后面杀死了农场主，看到救下自己的人是母亲，女佣十分感动的哭了。可母子俩还来不及好好说句话，后面的白人又追了上来。母亲完全不顾及自己安危，让女儿快走。但女佣还没走多远，就看到母亲惨死在白人的乱棍之下。最终参与这场叛乱的黑人都全被吊死。女佣因为她的母亲替她顶了罪，所以玛丽放过了她。这天，农场里来了一个监工，他叫罗伯特，是一名反奴隶制者。他来到这里并不是为了赚钱，而是为了解放这里的黑奴。玛丽第一眼见到罗伯特就被他帅气的外表吸引，而罗伯特也对玛丽颇具好感。一段时间后，罗伯特按照父亲的遗愿和玛丽举行了婚礼。婚后的两人十分幸福，无论罗伯特说什么，玛丽都一一同意。罗伯特第一天上班，他就解放了所有黑奴，说以后大家不再是主仆关系，而是雇佣关系，不想在这里干活的人可以马上搬走。而愿意留下来干活的人将会得到合理的工资，只是他们住的房子是农场里的私有财产，他们需要支付房租才能继续住。听到可以赚钱，黑人们没有意见，可听到要交房租，他们立马就不干了。还没等罗伯特说完，就甩手离开。对此，罗伯特有些尴尬，但他并没有放在心上。他认为是黑人刚接触自由还不太适应，慢慢就会好的。然而他不知道，这些黑人就像掉进厕所里的狗，能杀不能救。很快到了甘蔗成熟的季节，但黑人们却懒懒散散，都不想下地干活。现在他们是自由人，就连监工也拿他们没办法。这天，罗伯特来田里视察工作，竟然只有两个黑人在干活，其他黑人全部窝在家里睡觉。罗伯特来到农场，召集所有黑人，说田里的甘蔗再不收就要烂了，让大家赶紧去干活。收完甘蔗后，就给他们放假。而这些黑人浑然不顾罗伯特对他们的解放之情，一听到干活，立即就委屈起来。不是说身体不舒服，就是要和情人约会，甚至有的人还说要去教堂做礼拜，理由之荒唐，连他们自己都忍不住笑出来。罗伯特肺都要气炸了。但他现在一点办法都没有，而黑人们更是变本加厉，无耻地说圣诞节快到了，要罗伯特给他们发礼物。罗伯特愤怒地离开，他变得迷茫，不知该怎样处理才好。或许这一刻，他真的后悔解放这些黑奴。或许解放黑奴并没有传说中那么伟大。第二天，他让监工贴出告示，说不愿意干活的人就要涨房租，要么搬出这里。罗伯特想用这种方式来迫使黑人干活。
。可黑人们看到告示后彻底怒了，他们集体来找罗伯特，要罗伯特给他们一个交代。罗伯特解释说，只要大家愿意干活。他不仅不涨房租，还会付高额的工资。哪知这些黑人毫无底线，无耻地说：“我们现在不干活，也不交房租，就看你怎么办。”罗伯特恼羞成怒，当场砸了他的烟杆，随后带人来一把火烧掉他们住的房子。黑人看到自己的房子被烧毁，他们终于答应愿意干活。罗伯特回到家里非常高兴，虽然受了伤，但好在田里的甘蔗可以止损。等了，谁知第二天，干活的铃声并没有打响，黑人的住所一片狼藉，好多人都已经搬走了。罗伯特强压心中的怒火。独自一人来地里砍甘蔗，可出生富贵的他根本不会干，砍了一个早上也没砍到几根。黑人女佣来劝说他回去，谁知罗伯特看到黑人立即愤怒起来，冲动中差点将女佣杀死。好在玛丽及时出现拦住了他。自此之后，罗伯特一病不起，地里的甘蔗也过了丰收季节，全部烂掉。玛丽无微不至地照顾着罗伯特，不准任何一个黑人接近他，因为罗伯特再也不是曾经那个反奴隶之者。他现在看到黑人都觉得恶心，更是表示这辈子都不想见到黑人。罗伯特的身体好后，他和玛丽收拾行李回到了英格兰。而离开罗伯特的那些黑奴，有的找了一块新土地重新建立了自己的家园，有的则是像丧家之犬一样到处流浪。可怜罗伯特一生都在为黑人的自由革命，到头来却被黑人折磨得体无完肤。或许对于世界而言是该人人平等，但可怜之人必有可恨之处。有的人或许根本不值得同情。